¡Hey! ¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy muy contento de estar el día de hoy aquí con todos ustedes Bueno, hoy les presento un nuevo programa llamado Top Número 8, Top 8 de las caricaturas más extrañas, más raras que existen Así que comenzamos En el, este top encontramos en el lugar número 8 Se encuentra La Vaca y El Pollito Un programa que era bastante extraño por el simple hecho de que los padres, pues, sin embargo, eran dos piernas, o sea, no tenían cuerpo, solamente se tomaban las piernas. Además que se mostraba mucho la parte de los traseros, por ejemplo, estaba el diablo, que era que se llamaba Rojo, que era un personaje medio, medio bizarrón. Por el simple hecho de que siempre estaba pues, desnudo y además eh, la voz que usaba, que utilizaba medio acosadora, la mirada y demás... Es por eso que este es uno de los programas más raros que han existido en todas las caricaturas infantiles. En este top también se encuentra Coraje, Corajote, el perrito, el perrito cobarde. Este que era un perro asustadizo que le daba miedo todo. Y pues tenía dos dueños, uno que era el señor Justo, que era el que lo maltrataba, lo golpeaba... Lo hacía enojar, este, le causaba mucho miedo, lo asustaba. Y Muriel, que era la que lo cuidaba, la que se preocupaba por él. Pero en, este, en esta casa que estaba habitada por estos individuos y además estaba sola alrededor. Encontrábamos con fantasmas, con monstruos, espectros, extraterrestres y demás que tenía que lidiar coraje para salvar a sus dos dueños. Que pues siempre se metían en problemas a pesar de todo esto. Y así sucedía los desastres. Y bueno, ahora vámonos con Hora de Aventura. Este, este programa que pues ya me tocó ya a la edad de como de los 13 años me tocó. Este es un programa que pues, los dos protagonistas se llaman Finn y Jake. Que son mejores amigos. Finn el humano, Jake el perro. Y pues prácticamente el programa eh, es sobre estos dos individuos que son héroes y quieren salvar a toda costa este mundo que, que la mayoría está lleno de personajes extraños, mitológicos y demás y pues son héroes que, que salvan al mundo al mundo de caramelo y demás eh, para ayudar a todos y creerse los mejores héroes y ahora tenemos aquí a Cat Dog estos personajes que era un perro y un gato que estaban unidos en un mismo cuerpo esta caricatura sin duda era bastante extraña por el simple hecho de que pues tenían un mismo cuerpo un perro y un gato estaban unidos por lo general siempre se peleaban porque querían separarse una vez que se separaron y muchas cosas sucedieron pero a fin de cuentas eran muy buenos amigos y había partes donde era, se querían mucho y demás en lo personal creo que no es eh, a pesar de esto no es perturbadora tiene buena historia buenos personajes Voces que no dan escalofríos Porque hay unas que si sí dices Hijo de su qué horror no Y es por eso que Cat Dog se encuentra en este top Porque no, no es una caricatura muy, muy ofensiva para el público Pero sí tiene que ver Y ahora vámonos con una de las más fuertes De este top que se llama El show de Ren y Stimpy Les recuerdo que este top está enumerado De 1 al 8 Pero no tiene nada que ver el orden de las caricaturas que transmitimos Así que Ren y Stimpy era un programa Que realmente era mórbido Era oscuro, era un programa Que, que, que lo personal te, te llegaba, porque tenía Muchas escenas donde Los personajes, sus miradas se convertían En muy realistas eh, Sus gestos se convertían Realistas, eh, las acciones Que realizaban eran muy Extrañas, perturbantes las caras que, que hacían eran verdaderamente uff, así que o sea, te quedaras muy impactado con lo que sucedía y más porque las historias eran como para gente grande, de hecho este programa fue cancelado, lo transmitían por Cartoon Network, fue cancelado por el hecho de que eh, pues ellos mismos lo consideraban muy perturbador y después de, un, después de un tiempo creo que fue transmitido por MTV, pero ya no tuvo el mismo éxito ya que pues solamente se creó para adultos fueron muy pocos capítulos, pero Ren y Stimpy se queda en esta posición por uno de los más perturbadores y extraños que existieron. Y ahora vámonos con uno de mis favoritos, 
Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, como el título lo dice, es una caricatura muy oscura, una caricatura extraña, pero a la vez cómica. Esta historia es acerca de dos, dos amigos, uno que es un tonto, es un inútil, un idiota, y su amiga que es Mandy, que es la como la gruñona, la agresiva, la que tiene siempre la razón, y Puro Hueso, que es la muerte, que se convierte en su amigo, y pues así suceden varias historias que tienen que ir al inframundo a asesinar monstruos, demonios, espectros y demás que van apareciendo en la historia, que pues se empieza a complicar todo en el mundo, en el mundo pues que nosotros conocemos, ¿no? Y es por eso que Billy Mandy, las sombrías aventuras de Billy Mandy se quedan en esta, en este top. Y ahora tenemos a otra de las más, más mórbidas, más asustadizas que tenemos por acá. Esta se llama Happy Tree Friends, que bueno, esta no tiene nada que ver porque no era una caricatura infantil. De hecho, ni siquiera es ni de Cartoon Network, es de MTV. Estos personajes que siempre había sangre, siempre asesinaban. Lo más escalofriante de esto es que eran personajes pues bonitos, personajes carismáticos como pues para niños, ¿no? O sea, se veía un programa infantil, pero era todo lo contrario porque siempre terminaban muertos la mayoría, siempre había sangre, se despedazaban, explotaban, había cosas que realmente eran extrañas porque con cualquier cosa morían, de hecho, había un tobogán y se, des se rebanaban a la mitad, cosas muy, muy fuertes que un niño pues podría acceder y ver y pues se quedaba atónito, es, ese es mi caso de hecho, así yo me quedaba al ver esta caica. Y ahora por último tenemos a este programa llamado Un Show Más, este programa que también ya me tocó verlo pues ya grande, eh, son los protagonistas se llaman Rigby y Mordecai que trabajan en un parque eh, ayudándole al señor eh, a Papaleta, ayudándole a a, a, híjole, se me olvidó el nombre del de los chicles Híjole, qué triste <risa> Pero bueno, estos personajes pues casi siempre tenían problemas Se metían en problemas constantemente Y pues el parque siempre te, eh, se llenaba de, de espectros Estuvo a punto de, de estallar eh, Casi siempre el parque es destruido O le suceden cosas que muy extrañas que de, de hecho no tienen mucho que ver con la historia y de un de repente salen y pues se quedan así de, de, de encantadoras, ¿no? Y es por eso que esta se queda en este top. Un show más. Y bueno, raza, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan divertido, eh, pues hayan eh, recordado viejos tiempos cuando la televisión era medio extraña y veíamos programas como estos. Eh, este es un nuevo, una nueva sección que me gustó agregar De hecho fue por el video pasado que se llamó Crepichou De top 10 de las muñecas eh, poseídas ¿no? Y es por eso que me gustó hacerlo Porque dije, oye está, está interesante la idea Me gustó hacer ese top y dije pues hay que, hay que probarle ¿no? Este es un cáliz Este es pues el primer top ya en sí sí de, del canal ¿No? Y pues espero hacer más tops como este, top 10 del cualquier número, porque ya ven que si hago un top 7, pues sería de Dross, ¿no? Pero no, esto es un top común y corriente como todos los youtubers o, la, o muchos hacemos. Y bueno, espero que tengan un excelente día, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Va, 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 bye, vámonos.